দর্শক স্বাগত আজকের আলাপে সঙ্গে আছে আমি তোফাল আহমদ বিজয়ের তেপ্পান্ন বছরে পদার্পণ করল বাংলাদেশ বাঙালি জাতির একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথটি কিন্তু সহজ ছিল না দীর্ঘ সংগ্রাম এবং ত্যাগের মধ্যে দিয়ে এসেছে এই বিজয় বিজয়ের সেই মাহেন্দ্র খানে বাংলাদেশের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার জন্য আজ স্টুডিওতে আছেন শহীদ বুদ্ধিজীবী প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা ও ঔপন্যাসিক জহির রায়ানের সন্তান ও লেখক অনল রায়হান জনাব অনল রায়হান আপনাকে স্বাগত আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে স্বাগত আপনার সামনেই বলতে গেলে বাংলাদেশ বেড়ে উঠেছে এই যে বাউন্ন বছর বয়সী বাংলাদেশ এই বাংলাদেশের যে পরিবর্তন সেটি আপনার কাছে কতটা কাঙ্ক্ষিত ছিল যে যে বাংলাদেশকে দেখছি এই বাউন্ন বছর যে বাংলাদেশ গড়ে উঠল পঁচাত্তর পর্যন্ত তো আসলে সেইভাবে আমার স্মৃতি ছিল না তবে আশির দশক থেকে মানে আমি প্রধানত দেখেছি যেটা আমার স্মৃতির ভিতরে আছে মানে বলতে পারি যে উদ উপলব্ধির ভেতরে আমি নিয়েছি সেটা আসলে ওই এরশাদ বিরোধী আন্দোলন থেকে তো আমার কাছে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন যেটা ছিল আশির দশকে যখন এরশাদকে নামানো হলো সেই দিনটা এবং এই পুরো আশির দশকের সময়টা মুভমেন্ট আন্দোলন এইটা একটা প্রাপ্তি ছিল প্রাপ্তি ছিল এই কারণে যে আমি এটার সঙ্গে একাত্তর ষাটের দশকের আন্দোলনকে খানিক মেলাতে পারছিলাম তো সেই প্রাপ্তির জায়গাটা হচ্ছে যে ওই ওই আশির দশকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে কিন্তু এখানে সাহিত্যে শিল্পে সংস্কৃতিতে হ্যাঁ কামরুল হাসান আঁকছেন বিশ্ববেহার খপ্পরে হ্যাঁ রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতো কবি ঢুকছেন তো এই পুরো জায়গাটা একটা প্রাপ্তির জায়গা ছিল কিন্তু সামগ্রিকভাবে যেহেতু উনিশশো একাত্তরে এই দেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল একটা জনযুদ্ধ হয়েছিল এবং তিরিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছিলেন নিশ্চয়ই তাদের একটা আকাঙ্ক্ষা থেকেই সে প্রাণ দিয়েছিলেন শুধু পশ্চিম পাকিস্তানি মারওয়াড়ি পাঞ্জাবি তাদের শোষণ থেকে বাঁচবার জন্যই না একমাত্র নতুন একটা সমাজ ব্যবস্থার দিকে যাওয়ার জন্যে তো সেটা কিন্তু এই বাংলাদেশে আমি দেখি না কিন্তু এই যে যেই বিষয়টি আপনার কাছে কাঙ্ক্ষিত মনে হয়নি সেই বিষয়ে আলোচনায় যাব তার আগে বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অর্জন কিন্তু আছে অনেক বাংলাদেশের অগ্রগতি কোন অগ্রগতি আপনার কাছে বিষয়কর মনে হয় বাংলাদেশের অগ্রগতি বিস্ময়করের মানে বিস্মৃত করবার মতো কোনো অগ্রগতির জায়গা তো আমি দেখি না একটি রাষ্ট্র দেখেন যে সাত কোটি মানুষ একটা সময় তাদের আহারের জন্য আমাদের অনেক কষ্ট করতে হতো সেখানে এখন আঠারো কোটি মানুষ অন্তত সবাই খেতে সাত কোটি থেকে যে আঠারো কোটি গেছে সেটাই বরং বিস্ময়কর যে আপনি আঠারো কোটি বানিয়ে ফেলেছেন পাঁচ ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মিলের জায়গাটা আছে হ্যাঁ অযথা প্রশংসা করবার তো আমার প্রয়োজন নেই আমার একটা বয়স হয়েছে আমি ফিফটি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড হ্যাঁ এখন যে উন্নয়নগুলো আপনার বর্তমান সরকারের আমলে আওয়ামী লীগের আমলে হয়েছে বিশেষ করে দু হাজার পর থেকে সেই উন্নয়নটা নিশ্চিতভাবে আমি জানি যে বিএনপি জামার সরকার বা এর আগের এরশাদ বা তার আগে জিয়াউর রহমানের সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না এই কারণে সম্ভব ছিল না আপনি দেখেন বিএনপি জামাত্ম বটেই বা জাতীয় পার্টি ক্ষমতা কেন্দ্রিক তিনটে পার্টি হ্যাঁ জামাতে ইসলাম তো হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধী দল তাও সে এখনও এই দেশে এক্সিস্ট করে অনেক শক্তি নিয়ে আছে সে এই তিনটি ক্ষমতা কেন্দ্রিক পার্টির কিন্তু আসলে জামাত বাদ দিলে বিএনপি জাতীয় পার্টির কিন্তু কোনো আদর্শ ভিত্তিক রাজনীতি নেই যেটা আওয়ামী লীগের আছে কারণ আওয়ামী লীগে আপনি জানেন যে শেখ মুজিবুর রহমান হোসেন সৈয়দ সরওয়াদ্দি যারা ব্রিটিশ পিরিয়ড থেকে মুসলিম লীগ আওয়ামী মুসলিম লীগ তারপরে আওয়ামী লীগ এবং তারপরে উনিশশো একাত্তর এই আদর্শটা তো একটা পার্টির ঐতিহ্য সেটা তো আপনি চাইলেই খসিয়ে ফেলতে পারবেন না সুতরাং যে উন্নয়নগুলো এখন দেখি অর্থনৈতিক জায়গাতে সেটি আওয়ামী লীগ আছে বলেই সম্ভবপর কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যে বললেন বিস্ময়ের জায়গা বিস্ময়ের কোনো জায়গা নেই বিস্ময়ের জায়গা নেই বরং হচ্ছে যে আপনার আমি বলব যে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ অন্তত বঙ্গবন্ধু যে ধরনের রাষ্ট্রের কথা উনি স্বপ্ন দেখছিলেন বিশেষ করে বাহাত্তর থেকে আপনার পঁচাত্তর পর্যন্ত আপনি খেয়াল করবেন ওনার যে বক্তৃতাগুলো আছে যেগুলো সহস আমরা সাতই মার্চ দেখি উনিশশো একাত্তরের কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর উনি কীভাবে তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞাটা পরিবর্তিত হচ্ছে ওটা বোঝা যায় সেই রকম একটি রাষ্ট্র কিন্তু বাংলাদেশের আজকের রাষ্ট্র না এই রাষ্ট্রটা আদতে সত্যিকার অর্থে যে কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কাছে যান আমি তো বুদ্ধিজীবী নই কিন্তু এটা বুঝতে পারি যে পাকিস্তান আমলের যে রাষ্ট্র কাঠামো ব্রিটিশ আমলের যে রাষ্ট্র কাঠামো বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামো একই রকম আপনি যেটা বলছিলেন যে সাতই মার্চের ভাষণ ছাড়াও বঙ্গবন্ধু অনেক ভাষণ দিয়েছেন এবং সেসব ভাষণে রাষ্ট্র দর্শনের কথা আছে যেমন একটি বিষয় যে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন আমাদের এই উন্নয়নের সাথে সহজাত বা উপজাতি হিসেবে কিন্তু ব্যাপক বৈষম্য আয় বৈষম্য আছে 
এই যে ব্যাপক আয় বৈষম্য আছে আর এদিকে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে বঙ্গবন্ধুর যে চেষ্টা দুটা তো যায় না একদম একদম একেবারেই আলাদা দেখেন আমরা লিখে পারি হ্যাঁ সেই 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 বিষয়টা তো আমরা পারিনি আপনি তো একেবারে একেবারে পারিনি একদম পারিনি মানে আমি বলছি যে আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থাটা এখনো সামরিক আমলাতান্ত্রিক এবং ধনীদের মুক্তিযুদ্ধের তিরিশ লক্ষ শহীদ কিংবা আমার পিতা কিংবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিংবা গেরিলা ফাইটার রুমি বদি আজাদ যারা জান দিয়েছে তারা কিন্তু ধনী সেনাবাহিনী এবং আমলাদের রাষ্ট্র বানাতে চাইনি তো বাংলাদেশে উন্নয়ন হচ্ছে হতেই হবে কারণ শেখ হাসিনার একটা ভিশান আছে এটা আমরা বুঝতে পারি কিন্তু আমি আওয়ামী লীগ করি না কিন্তু ওনার যে ভিশান আছে এটা বোঝা যায় যেটা খালেদা জিয়ার কখনো ছিল না কিন্তু শুধু ভিশান থাকলে তো হচ্ছে না আমাকে যদি বলেন যে আমার তৃপ্তির জায়গা পেতে পারে কিভাবে যে আমার পিতা শহীদ হয়েছেন বা আমি মুক্তিযুদ্ধের চেতনে আলোকিত একজন মানুষ হিসেবে সেই ক্ষেত্রে ওই রকম একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে আমলাদের ক্ষমতায়ন হয় না যেখানে সামরিক প্রশাসনের ক্ষমতায়ন হয় না যেখানে ব্যবসায়ীদের সুযোগ ক্ষমতায়ন হয় না কিন্তু রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাঠামোটা ওরকম রয়ে গেছে যেটা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকের রাষ্ট্র নয় সেই রাষ্ট্র যদি আওয়ামী লীগ সরকার বা মুক্তিযুদ্ধের চেতন নেতৃত্ব দানকারী দল দিতে না পারে তাহলে সেই রাষ্ট্র আর কে দিতে পারবে না এই খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে আমরা গণজাগরণ মঞ্চের সময় দেখেছি যে একটা প্রজন্ম এখানে অত্যন্ত উৎসাহিত এবং অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে একত্রিত হয়েছিলেন কিন্তু সেখান থেকে যে একটি রাজনৈতিক পার্টির বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা সেটা অঙ্কুরে বিনাশ হয়েছে আর কি ফলে আওয়ামী লীগ ছাড়া আমাদের এখানে বামপন্থী রাজনীতি আপনি যেটা বলছিলাম শুরুতে যে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনটা হচ্ছে যে আমার বেড়ে ওঠার সময় তো সেই সময় বামপন্থী সংগঠনগুলোর যে আদর্শ ভিত্তিক কাজ ছিল আপনি তখন কিন্তু আমরা এমন কি সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো আমরাও কিন্তু শিল্প এলাকায় যেতাম শ্রমিকদের কাছে ওই আশির দশকে সে বামপন্থী দলগুলো ভেঙে চুড়ে আদর্শ থেকে বেরিয়ে এসে এখন বামপন্থী দলগুলোর কোনো জনসংযোগ নেই কোনো জন অবস্থান নেই তো তার মানে একমাত্র আছে কি আওয়ামী লীগ একমাত্র আওয়ামী লীগ আছে এবং সত্যিকার মানে তোষমত করে বলছি না সত্যিকার অর্থে যে শেখ হাসিনা আসলে প্রমাণ করেছেন উনি উনি বঙ্গবন্ধু কন্যার কথাও ভুলে যাই উনি প্রমাণ করেছেন যে উনি এই দেশটাকে নেতৃত্ব দিতে পারেন কারণ আপনি দেখেন যুদ্ধাপরাধের বিচারের সময় আমেরিকা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের টেলিফোন কলগুলো কিন্তু উনি উৎস করেছেন গ্রাহ্য করেননি উনি ফাঁসি দিয়েছেন হ্যাঁ এবং তারপরে আমরা নির্বাচন কেন্দ্রিক যেগুলো দেখে আমেরিকার হস্তকে ইত্যাদি ইত্যাদি উনি কিন্তু গ্রাহ্য করছেন না তো এই যে আপনার শিরদারা পলিটিক্যাল নেত্রী হিসেবে সেটা ওনার আছে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যেটা আপনি বললেন যে আওয়ামী লীগের বাইরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকিত কোনো রাজনৈতিক দল এটা এই দেশে গড়ে ওঠেনি বা প্রতি দলগুলোর সম্ভাবনা ছিল কিন্তু সে সম্ভাবনা নষ্ট করে ফেলেছেন তারা তো এখন এই যেই রাষ্ট্রকাঠামো আছে এখান থেকে বর্তমান সমসাময়িক বিশ্বে যে ধরনের আরও অন্যান্য রাষ্ট্র দেখি তার ভিতর অন্তত মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা আছে তার সাথে সাজস্যপূর্ণ মনে হয় কল্যাণমূলক কল্যাণ রাষ্ট্রের যে ধারণাটা আছে আমরা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিগুলোতে এক ধরনের রাষ্ট্রের ব্যবস্থা দেখি এখন আমরা পিছনে ফিরে যেতে পারবো না কিন্তু আমাদের সামনে যে ধরনের উদাহরণগুলো আছে সেই কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা এখান থেকে যদি আমরা একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের দিকে যেতে চাই তাহলে রাষ্ট্র কাঠামোয় বা রাষ্ট্র শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কি পরিবর্তন আপনাকে আনতে হবে বলে বলছি যে আগে আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে কল্যাণ রাষ্ট্র এই যে কল্যাণ শব্দটা কাদের জন্য এই কল্যাণ যদি হয় দেশের জনগণের এই দেশের জনগণ শব্দটার ভিতরে একটা ভাঁতাবাজি আছে দেশের জনগণ তো আপনিও আমিও আমি দুর্নীতি করি আপনি বিদেশের টাকা পাচার করেন এখন দেশের জনগণ আপনিও আমিও হ্যাঁ দেশের জনগণ কথাটার মধ্যে একটা আমূল ভাঁতাবাজি আছে এই কল্যাণ যদি হয় সেই সকল মানুষের জন্য যারা হচ্ছে সংখ্যা গরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু যাদের হচ্ছে আর্থিক অবস্থা অর্থনৈতিক মানে দেখেন আমাদের সমাজে শ্রেণী আছে তো নাকি নেই অবশ্যই শ্রেণী বৈষম্য আছে শ্রেণী আছে শ্রেণী আছে তো এই শ্রেণী বৈষম্যের জায়গা যেটা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল যে বৈষম্যটা কমিয়ে এনে একটা সময় বৈষম্যহীন একটি সমাজ ব্যবস্থার দিকে রাষ্ট্র ব্যবস্থার দিকে চলে যাওয়া তা আপনি কল্যাণ রাষ্ট্র বলতে গেলে সকল জনসাধারণ না আমাকে দেখতে হবে যে এই রাষ্ট্রের সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলো কারা ছিল তাদেরকে আপনার বাদ দিতে হবে এখন আমি যেটা বলছি সেটা এতই এক অসম্ভব মানে মানে স্বপ্নের মতো মনে হবে যে আমি আপনি বলবেন তাহলে কি আমি সকল ধনীদের বাদ দেব হ্যাঁ যদি কল্যাণ কল্যাণ রাষ্ট্রের দিকে যেতে হয় সরি আপনাকে ওইভাবেই এগোতে হবে আপনি দেখেন যে বৈষম্যের কথা বললেন আমাদের জিডিপি বাড়ছে 
কিন্তু ধনী দরিদ্রের বৈষম্য কি কমেছে না ধনী গরিবের গরিবের বৈষম্য ওরকম বেড়েছে আরো অনেক বেড়েছে হ্যাঁ তো এই যে বেড়েছে এখন কল্যাণমুখী আপনি যে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিগুলোর কথা বললেন নরওয়ে আপনার হচ্ছে ফিনল্যান্ড এখন এই দেশগুলো হচ্ছে যে একটা অসাধারণ আপনার মানবিক উন্নয়নের কাজ মানে গ্র্যাজুয়ালি হয়ে গেছে কিন্তু পুঁজিবাদকে স্বীকার করি পুঁজিবাদকে স্বীকার করে একদম ঠিক বলেছেন ওখানে ওখানে কিন্তু পুঁজিবাদই আছে পুঁজিবাদকে বাদ দিতে পারবো সেটা খুব সহজ বিষয় নয় পুঁজিবাদকে বাদ দেওয়া খুব সহজ বিষয় না তো আমিও বলছি কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আপনি আমি বলছি আবারও যে বাহাত্তর থেকে চুয়াত্তরের শেষ পর্যন্ত ওনার বক্তৃতাগুলো খেয়াল করবেন যিনি কিভাবে এগোচ্ছিলেন সেটা তো সম্ভব বা আপনার কি মনে হয় যে যে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কথা উনি বলেছেন সেটাই কি আপনি সেটার কি মানে এই দেশে তো দৃশ্যমান কিছু আছে উদাহরণস্বরূপ না 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 আমি আমি বলছি যে ধরুন আমি আমি চীনের কথা বলি হ্যাঁ চীনের যে গণতান্ত্রিক কারণ হয়েছে সেটা কিন্তু পুঁজিবাদকে একভাবে রেখেই হয়েছে কিন্তু চীনে কিন্তু আপনার চীনে প্রচুর ধনী শ্রেণী তৈরি হয়েছে কিন্তু সেই সঙ্গে আপনার যে আপনার শ্রমিক শ্রেণী কৃষক শ্রেণী এই যে সাধারণ জায়গাগুলো এদেরকে কিন্তু বাদ দিয়ে এটা হয়নি আপনি চীনের ক্ষেত্রে পড়লে দেখবেন যে ওখানে একজন কৃষক বা শ্রমিকের যে আপনার মজুরি সেটা কিন্তু যে কোনো অন্য রাষ্ট্রের চাইতে অনেক ভালো ঠিক একইভাবে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি যেটা বললেন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিগুলোতে ইভেন ডেনমার্কে যান আপনি ওই সমস্ত জায়গায় আপনার হচ্ছে একজন শ্রমিক সাধারণ শ্রমিক ওর জীবন যাপন ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত সে হচ্ছে একদম সর্বোচ্চ শিক্ষিত একজন মানুষ দেখলে মনেই হবে না যে উনি একজন খামারের শ্রমিক বা কারখানা শ্রমিক সেই জায়গায় বাংলাদেশকে যেতে হলে আপনার হচ্ছে যে আমি বললাম আবার যে আপনাকে আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে কাঠামো সেই কাঠামো থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসার কিছু কর্মসূচির জায়গায় যেতে হবে এগুলো হবে না কিন্তু এস্টাবলিশমেন্ট আমলাতন্ত্রই তো একমাত্র এস্টাবলিশমেন্ট নয় মানে আপনি ধনী ব্যবসায়ী মিলিটারি ব্যুরোক্রেসি সেগুলো তো আছে অবশ্যই আছে এবং এটা আপনি একবারে ছেটে ফেলতে পারবেন না এখন যারা সরকারে আছে বা যারা সরকার পরিচালনা করছে তারা তো বলছে যে মুক্তিযুদ্ধ চেতনার ভিত্তিতেই দেশ চলছে মুক্তিযুদ্ধের যে চার মূল নীতি আছে তার ভিত্তিতেই দেশ চলছে এটা 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 যিনি বলছেন তার সঙ্গে আমি একদম একমত না মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে দেশ চলছে না মুক্তিযুদ্ধের যে সংবিধানের প্রথম সংবিধানের যে চার মূল নীতি তার সাথে চার মূল নীতির প্রথম কথা হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা তা আপনি তো রাষ্ট্র একটা ধর্ম দিয়ে রেখেছেন কিন্তু সরকার তো অসাম্প্রদায়িক সরকার গঠনের কথাই বলছে এবং সমাজ সমাজ অসাম্প্রদায়িক হবে সরকার সে চেষ্টাই করে যাচ্ছে অন্তত তাই তো বলছে সরকার আমার দেশে বাংলাদেশে আপনার হচ্ছে আজ থেকে তিরিশ বছর আগে অর্জন হয়নি না 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 এ দেশে আপনার এথনিক গ্রুপগুলো ক্ষয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের মধ্যে পাহাড়ে পাহাড়ি এলাকায় আমি এখন আগ্রাসন চালাচ্ছি বাঙালিরা আপনি পাহাড়ি এলাকাদের আপনার জমি দখল করছেন জমি দখল যেভাবে পাকিস্তানিরা আমার এখানে অত্যাচার করছে বাঙালিরা এখন পাহাড়িদের উপর তাই করছে হিন্দু জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে ছিল প্রায় বোধ হয় উনত্রিশ পার্সেন্ট মুক্তিযুদ্ধের সময় সেটা কমতে কমতে আমি ধরে নিলাম পরে জিয়া এরশাদ খালেদা জিয়া জামাতের একটা লম্বা সময় গেছে কিন্তু তারপরে যখন আওয়ামী লীগ সরকারও আছে তখনও কিন্তু হিন্দু জনগোষ্ঠী কমতে কমতে এখন বোধ হয় পার্সেন্টেজ ছয় না সাত হ্যাঁ তো তার মানে আপনি বলছেন যে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের দিকে আমি কি কোনো কর্মসূচি দেখছি দেখছি না ব্যাপারটা অনেক কঠিন হয়ে গেছে আমি যদি নিজে সরকারে থাকতাম আমি হয়তো আরও ভালো টের পেতাম যে আমার পিঠের মধ্যে কত রকমের ঝামেলা নিয়ে আমি বসে আছি কিন্তু আমি তো বাইরে আছি এবং আমি তো এই সমালোচনাগুলো করব এবার একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি একাত্তরে পরাজিত শক্তি পাকিস্তানি তাদের বিচারের কথা বলেন যে তারা তাদের নুরম্বা ট্রায়ালের দিক মধ্য দিয়ে অনেক পরে হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যারা নাৎসি আছেন তাদের বিচার হয়েছে আমাদের এখন এখনকার বাস্তবতায় এই যে পাকিস্তানি হানাদার এদের কি আর কোনো বিচারের আওতায় আনা সম্ভব বা কোনো মুভমেন্টও তো আমরা সেরকম দেখি না দেখেন এটা এটা আপনার ঐতিহাসিক দায় এটা এটা সম্ভব অসম্ভবের ব্যাপার না এটা আপনাকে করবার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টাটা দিতে হবে এই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মানে এক তো হচ্ছে প্রথমত যে যেটা শেখ হাসিনা করেছেন আমরা শহীদ পরিবারগুলো সবসময় তাকে ধন্যবাদ জানাই যুদ্ধাপরাধের বিচারটা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে এখানে কিন্তু তরুণ প্রয়োজন গণজাগরণ মঞ্চ হঠাৎ করে তারা বুঝতে পারল হঠাৎ করে বলছে এই কারণে যে শাড়িয়ার কবিরদের জাহানুর ইমামদের যে আন্দোলন সেই সময় আমরা জেনেছিলাম হঠাৎ করে যে গোলাম আজম আব্বাস আলী খান রয়েছে এই রকম সব কিলার আবার দু হাজার এগারো বারোতে যুদ্ধাপরাধের বিচারের সময় কিন্তু ওই সময় তরুণ প্রজন্ম প্রজ্বলিত হলো এই জামাত ইসলাম নেজাম ইসলাম এদের ইয়ে নিয়ে তো এখন কথা হচ্ছে যে যুদ্ধাপরাধের বিচারটা ট্রাইব্যুনালে সম্পন্ন হয়েছে এখনও বাকি আছে যেমন ওই যে বুদ্ধিজীবী হত
তো এর পরে জামাতকেও নিষিদ্ধ করতে হবে জামাতকে নিষিদ্ধ করবার সময় ওই আইনের মধ্যে বলতে হবে যে বাংলাদেশে কোনো রকমের কোনো ধর্মভিত্তিক রাজনীতি চলবে না তো একই সঙ্গে তারপরে হচ্ছে আমাকে দেখতে হবে যে পাকিস্তানের যে সেনা এই ব্রিগেডিয়ার কর্নেলরা বাংলাদেশে এসে এত ধর্ষণ অত্যাচার গণহত্যা করে গেল তাদেরও বিচারের আওতায় আনতে হবে সেই জন্য একটি সম্পূরক দাবির জায়গা হচ্ছে যে আপনাকে বাংলাদেশে সংগঠিত জেনোসাইট যেটা উনিশশো একাত্তরে এই জেনোসাইটের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আগে আদায় করা সাংবাদিক যে শহীদ সাংবাদিক সিরাজউদ্দিন হোসেন তার সন্তান তহিদ রেজানুর ও কিন্তু এখন আমেরিকার একটা ইউনিভার্সিটিতে এই গবেষণাটাই করছে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এবং এটা তার হচ্ছে বোধ হয় বছর দেড়েক দু একের গবেষণা হবে এবং এটা সম্পূর্ণ হওয়ার পরে কিন্তু আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে আপনি বাংলাদেশের জেনোসাইটটাকে সুগঠিতভাবে তুলে ধরতে পারবেন যেখানে জেনোসাইট সংগঠিত সঙ্গে ছিল এখন এটা কিন্তু এখন রাষ্ট্রের একটা দায়িত্বের জায়গা যেটা আমরা দাবি করছি রাষ্ট্রের কাছে যে তোমরা জেনোসাইট ডিনায়াল ল এটাকে আনো যে জেনোসাইট ডিনাই ডিনাই করতে পারবেন না এবং একাত্তরে যে জেনোসাইট এখানে হয়েছিল পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর দ্বারা সেটার একটা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করো এটা যদি হয় তাহলে সম্পূরকভাবে তখন এই পাকিস্তানি সেনাদের বিচারের ব্যাপারটা আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে আপনি আরও ওপেন করতে পারবেন যেহেতু আন্তর্জাতিক মহল আপনাকে বলছে যে হ্যাঁ উনিশশো একাত্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এখানে জেনোসাইট করেছিল তাহলে এবার বিচার করো এখন এই বিচারটা যদি আমি করতে না পারি তাহলে যেটা হচ্ছে যে আপনি মুক্তিযুদ্ধে এটা তো মুক্তিযুদ্ধের একটা চলমান ইতিহাস এখন আমি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের ভেতরেই একটা অংশ হিসেবে কারণ মুক্তিযুদ্ধ সম্পন্ন হয়নি যেমন আমরা আলাপ করছিলাম যে চেতনার বাস্তবায়ন হয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি বা যা হয়েছে কি হয়নি তেমনি এই বিচারটা যদি আপনি কার্যকর করতে না পারেন পাকিস্তানি সেনাদের তাহলে ইতিহাসটা অসম্পূর্ণ থাকবে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে শুধু বাংলাদেশে না বিভিন্ন দেশে যখন ইতিহাসে পঠিত হবে বাংলাদেশের উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ তারা তো প্রশ্ন করবে আজ থেকে তিরিশ বছর পরে ম্যাক্সিকো বা আয়ারল্যান্ডের একটা ছেলে বা মেয়ে যে ওই পাকিস্তানি সেনাদের কী হয়েছিল সেনাবাহিনীর কি বিচার হয়েছিল না বিচার হয়নি তো সেটা দায় তখন হচ্ছে আমাদের প্রজন্মের যে আমরা এই জিনিসটা তুলে ধরতে পারিনি আমাদের একটা বিরতি নষ্ট হয়েছে আমরা বিরতি পরে আবারও আলোচনা করবো দর্শক আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে আসছি একটু পরে আবারও ফিরে এলাম আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম লেখক এবং শহীদ বুদ্ধিজীবী জহির রায়নের সন্তান অনুল রায়নের সঙ্গে আপনি তরুণ প্রজন্ম যারা এখন আছেন আপনার কি মনে হয় যে মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এই তরুণ প্রজন্মের কাছে কিছুটা হলো আবেদন হারিয়েছে তরুণ প্রজন্ম নানান বিষয়ে হয়তো তারা আগ্রহ আছে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে তাদের কি মনে হয় যে তারা একটু কম আগ্রহী আমার আপনার প্রশ্নটা খুবই প্রাসঙ্গিক এবং স্বাভাবিক আর কি আমার মনে হয় যে আমার মনে হয় যে মুক্তিযুদ্ধকে আমরা যেভাবে ধারণ করতে চেয়েছিলাম বা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত ইতিহাস খুঁজতে যেতাম আমাদের তারণ্যে সেটা সেই আগ্রহের জায়গাটা কমে গেছে এবং অনেকে আমি বলতে শুনি ইয়াং জেনারেশনকে মানে ওর কাছে যদি গিয়ে আপনি বঙ্গবন্ধু সাতই মাসের ভাষণ বা কিছু একটা বলতে যান ওর প্রথম একটা প্রতিক্রিয়া চেহারার মধ্যে হয় যে বোধ হয় আবার সেই ইতিহাসের প্যাচাল পারতে আসলো এটা এটা এই দেশের বাস্তবতা এই দেশে এটা তৈরি হয়েছে এবং এটা তৈরি হওয়ার পেছনে একটি প্রধান কারণ হচ্ছে যে আসলে আমরা মুক্তিযুদ্ধের মানে চেতনা বলতে আমরা এমনই একটা কিছু বুঝি যে বোধ হয় এটা একটা বিশাল জিনিস মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধরা যায় দেখা যায় বোঝা যায় এটা অসাম্প্রদায়িক বৈষম্যহীন হ্যাঁ মানবিক সমাজ সোজা কথা এটাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তো সেটাকে তার অন্যের কাছে আমরা অনুদিত করতে পারিনি যে কারণে ওরা আগ্রহটা হারিয়েছে হ্যাঁ আগ্রহ হারিয়েছে এখন আপনার এটার ব্যাপারে আমি সবসময় বলি যে আমাদের এই যে তিনটে মন্ত্রণালয় সরকারের আছে শিক্ষা সংস্কৃতি আর মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় এই তিনটি মন্ত্রণালয়ের ব্যর্থতা খুবই খুবই মানে গভীরের ব্যর্থতা তারা এই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে আমি আপনাকে বলি যে আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসটাকে খণ্ডিত করি খণ্ডিত করি মানে হচ্ছে যে বাহান্ন থেকে একাত্তর ধরে ব্যাপারটা যেন হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাস যেন আমার আপনার ইতিহাস যেন বাহান্ন থেকে একাত্তর তো একজন জহির রায়ন একজন বঙ্গবন্ধু একজন তাজউদ্দিন আহমেদরা তো ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বেড়ে ওঠালো আরও আগে থেকে তাই না তো আপনি দেখেন যে এখানে যে কোনো আলোচনায় পাঠ্যসূচিতে কলেজে ইউনিভার্সিটি কিংবা স্কুলে আপনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পুরো ইতিহাসটাকে আপনি প্রজন্মের কাছে তুলে ধরছেন না যেন এটা আমার আপনার ইতিহাসটা মানে ক্ষুদিরাম প্রীতিলতা বাদ্যেদার সূর্যসেন হ্যাঁ বা আঠারোশো সালে যে সিপাহী বিদ্রোহ 
এবং সিপাই বিদ্রোহ খেয়াল করুন সিপাই বিদ্রোহ শব্দটা কিন্তু এখনও আপনি পাঠ্যসূচিতে পাবেন সিপাই বিদ্রোহ শব্দটা আসলে কিন্তু ব্রিটিশ কলোনিয়ালিজমের শব্দ হ্যাঁ উপনিবেশবাদের শব্দ ঠিক সিপাই বিদ্রোহ ছিল শুধু এখনকার গবেষকরা কিন্তু তা বলেন না সিপাই বিদ্রোহ না আঠারোশো সাতান্ন সালে যেটা ঘটেছিল সেটা আসলেই একটি বিপ্লবের রূপই নিচ্ছিল কারণ ওখানে কৃষকরাও যুক্ত হয়েছিলেন অনেক জমিদাররা যুক্ত হয়েছিলেন এবং তার যে ইম্প্যাক্ট ছিল সমাজে সেটি একটি বিপ্লবের মতো তো এখন সিপাই বিপ্লবই আমরা বলি ঠিক আছে সেই সিপাহী বিপ্লব সিপাহী বিপ্লব যে শহীদ হলেন সিপাহী বিপ্লব যে ঘটনা ঘটলো এটা যেন ভারত আর পাকিস্তানের ইতিহাস আমার আপনার ইতিহাস না তার একশো বছর আগে যে ব্রিটিশরা যখন বাংলা দখল করলেন কড়ি সাত বছরের মধ্যে যে কর্মসূচিগুলো নিলেন অর্থনীতি কর আরোপ করলেন নীলে নীল চাষ বসালেন তার সরাসরি ফলাফল হলো বাং বাংলাদেশটাই বাংলা সাফা হয়ে গেল দুর্ভিক্ষে ছিয়াত্তরের বরন্তর ওখানে যারা শহীদ হয়েছেন ওই ইতিহাসটিকে আমার আপনার ইতিহাস না মোগল আমলে এখানে যে কৃষকরা অত্যাচারিত হয়েছেন সেই কৃষকরা কি আপনি আমার আমার পিতা প্রপিতামাহ নয় এই যে একটা বাঙালি জাতিসত্তার ইতিহাস হ্যাঁ এই পুরো ইতিহাসটা আপনি প্রজন্মের কাছে তুলেই ধরছেন না একটা চর্যাপদ কি একটা 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 ক্যাফে থেকে একটা মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন চর্যাপদ শব্দ এসে শোনেনি আমি বলছি না তাকে চর্যাপদ পড়তে হবে তো তাকে তো আপনার তো দায়িত্ব রাষ্ট্র হিসেবে যে তাকে জানানো যে তুমি যে জাতির প্রতিভু সে জাতির ইতিহাস হচ্ছে হাজার বছরের ইতিহাস সেখানে এই ধরনের শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারবার সাঁতাল বিদ্রোহ কৃষক বিদ্রোহ ছাত্র বিদ্রোহ সৈনিক বিদ্রোহ হয়েছে এবং তারপর পশ্চিম পাকিস্তান যখন এসছে তখন আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি সশস্ত্র বিপ্লব করেছি জনযুদ্ধ করেছি দেশ স্বাধীন করেছি কিন্তু আমার ইতিহাসটা এত লম্বা তো জাতিসত্তার ইতিহাস যদি আপনি প্রজন্মের কাছে শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যসূচির মাধ্যমে তুলে ধরতে না পারেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সারা দেশের আনাচে কানাচে এগুলো নিয়ে বিভিন্ন ফুটেজ ভিডিও টিডিও বই টই বানিয়ে জনসম্মুখে না নিয়ে আসতে পারে তাহলে হচ্ছে যে যেটা আপনি বললেন সেটাই হবে তরুণ প্রজন্ম অযথা কেন আপনি তার কানের সামনে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলুন ওরা শুনবে ওর যে আত্মার জায়গাটা মুক্তিযুদ্ধ থেকে বুঝবার সেটা তৈরি করতে হলে আপনাকে পিছনের সমস্ত ইতিহাসটা তাকে দিতে হবে যে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গল্প কবিতা উপন্যাস গবেষণা টেক্সট এবং সেলুলয়েডে মানে চলচ্চিত্র নাটক যে যতটুকু নির্মাণ এবং তৈরি হয়েছে সেগুলোকে আপনি কীভাবে মনে রাখবেন এগুলো প্রকৃত ইতিহাসটা কি তুলে ধরতে পারেনি মানে উপন্যাসিক বা সাহিত্য উপন্যাস তো ইয়ে ইয়ে কল্পনাশ্রয়ী জিনিস কিন্তু সেটা তো বাস্তবতা থেকেই এসে তো যত ধরনের টেক্সট তৈরি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে এবং অডিও ভিজুয়াল তৈরি হয়েছে এগুলো মুক্তিযুদ্ধকে পুরোপুরি ধারণ করতে পেরেছে বলে আপনার মনে হয় না না মুক্তিযুদ্ধ একটা ব্যাপক ক্যানভাস তা আমি বললাম না মানে যেসব অনালোচিত বা খণ্ডিত অংশ আছে সেগুলোর বিপরীতে এগুলো সত্য ভাষণ না না আমি বলছি যে মুক্তিযুদ্ধকে মানে সাংস্কৃতিক যে কর্মকাণ্ড উপন্যাস ভাস্কর্য চিত্রশিল্পী চলচ্চিত্র হ্যাঁ কবিতা ইত্যাদি জায়গায় যে শিল্পী সাহিত্যিকরা কাজগুলো করেছেন সেটা করেছেন কিন্তু আমি বলছি কি যখনই আপনি ওই যে শুরুর কথা বলছেন কল্যাণ রাষ্ট্র আমি জিজ্ঞেস করেছি কল্যাণ রাষ্ট্রটা কার কার কল্যাণ এই রাষ্ট্র তো এই কল্যাণ রাষ্ট্রের যদি আদর্শ হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা বাহাত্তরের চার মূলনীতি তাহলে আমি আবারও বলছি এটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল আজকে আমি একজন সাহিত্যিক আপনি একজন ভাস্কর্য শিল্পী আপনি নিজের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধকে একভাবে দেখলেন লক্ষ্মীপুরের একটা যুদ্ধ বা একটা গণহত্যাকে আপনি তুললেন ভাস্কর্য আমি একটা উপন্যাস লিখলাম উপন্যাস লিখলেও সেখানে কিছু সত্য কাহিনী আসলো যেমন হুমায়ুন আহমেদ লিখেছেন জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প ঠিক আছে এটা উনি লিখেছেন ওটা দিয়ে কিন্তু আপনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আলোকিত প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারবেন না একটা ছেলে মেয়ের কিন্তু কোনো ব্যক্তিগত ঠেকা নেই যে গিয়ে জননীর গল্প পড়বে বা আপনার একটা মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য দেখবে এটা হচ্ছে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল যে রাষ্ট্র এমনভাবে পাঠ্যসূচি করবে স্কুলে কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে হচ্ছে যে আপনার মুক্তিযুদ্ধের পুরো ইতিহাসটা আসবে অডিও ভিজুয়াল আসবে যেটা পড়বেন উনি সে পড়ার বিষয়গুলো আসবে তো এটা রাষ্ট্র প্রশাসনিকভাবে না করতে পারলে ওই চেতনা আলোকিত একটি প্রজন্ম আপনি গড়ে তুলতে পারবেন না আর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যেমন হচ্ছে যে একাত্তরের পরে আপনার হচ্ছে যে চলচ্চিত্র আপনার সাহিত্য যে কাজগুলো হয়েছে এটা আমি আবার বলি এটা ওই ব্যক্তি চলচ্চিত্রকার ব্যক্তি সাহিত্যিকদের নিজেদের দায়ের জায়গা ছিল হ্যাঁ উনি লিখেছেন আমি ধন্য কিন্তু উনি না লিখলে আমার ওইটুকু পড়বার কোনো জায়গা ছিল না যেমন হচ্ছে একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায় এটি তথ্য সমৃদ্ধ জামাতকে যখন প্রথম ধরা ধরলেন সারিয়ার কবিরা আশির দশকে এসে তো ওইটাও যদি উনি বেট না করতেন একাত্তরের ঘাতকরা দালাল কে কোথায় আমরা জানতে পারতাম না তখনই 
উনি করেছেন এটা তো উনার দায় থেকে করেছেন কিন্তু কাজটা ছিল রাষ্ট্র 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 সেখানে ব্যর্থ হয়েছে হ্যাঁ রাষ্ট্র ভীষণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছে আমাদের একটা বিরতি নেওয়ার সময় আছে আমরা আরো আলোচনা করব দর্শক আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে আসছি একটু পরে বিতিপর আবার ফিরে এলাম আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে আমরা তো বাংলাদেশ বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামো এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করলাম একটু পিছনে ফিরে যেতে চাই এই বাংলাদেশে একটা সময় গেছে শহীদ পরিবারগুলো অত্যন্ত আতঙ্ক ভয় ভয় নিয়ে সময় কাটিয়েছে সেই দিনগুলোর আপনার কেমন গেছে সেই সময়টাতে একটু ভয়াবহ এবং আমার একটা ট্রমার মতো ছিল আমার মা জানেন কারণ আমি আর মা তখন মানে আমার মা সুমিতা দেবী বিশাল একটা বাড়িতে আমরা একা থাকতাম একটা সরকারি বাড়ি আর কি পরে আমাদেরকে বিএনপি জামার সরকার দু হাজার ছয় ওখান থেকে উচ্ছেদ করে যাই হোক ওই সময় সারা রাত আমি ঘুমাতে পারতাম না জানেন আমার খালি মনে হতো যে বাগানে কোনো একটা লোক বা কিছু লোক বোধ হয় লাঠি টাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক্ষুনি আক্রমণ করবে আমি ভয় পেতাম এবং এমন হতো যে আমি একটা গজারের লাঠি আমি সংগ্রহ করেছিলাম আমি পুরাটা রাত ঘরের একটা কোনায় মেঝের মধ্যে বসে থাকতাম লাঠিটা নিয়ে কারণ ওটা পুরোনো আমলে বাড়ি তো একতলা বাড়ি বড় বড় জানালা বাইরেই বাগান বাগানে তো আলো নেই আমি ঘরের বাতি নিভিয়ে বাইরের বাগানে যতটুকু আলো পড়তে পারে আশেপাশের বাসা থেকে সেখানে তাকিয়ে থাকতে এভাবে রাতের পর রাত কাটতো তো এটা ঘটবার একটাই কারণ ছিল কারণ তখন আমি দৈনিক বাংলায় চাকরি করি বিচিত্রায় এবং ওইটার সামনে তখন হচ্ছে ফ্রিডম পার্টি জামাতে ইসলামের একদম মোটটাই দৈনিক বাংলার প্রতিদিন সভা হতো এবং তারা যেভাবে মুক্তিযুদ্ধকে গালাগালি করত মানে অদ্ভুত লাগতো মনে হতো যে কি ব্যাপার মাত্র তো এই বিশ বছর আগে এদের স্বাধীন হয়েছে তো আরেকটা জিনিস ছিল যে আপনার শহীদ পরিবার মানে এখন যেমন এখন আমাকে যদি কেউ জানে যে জহিরানের ছেলে হ্যাঁ উনি তখনও এটা ছিল যে একটা মমত্ব থেকে আমাকে গ্রহণ করবার কিন্তু সেই সঙ্গে ওই নিরাপত্তাহীনতাটা ভীষণ ছিল এবং তখন ক্ষমতায় ছিল এরশাদ জাতীয় পার্টি জাতীয় পার্টির যে পান্ডারা ছিলেন কি জানি ছাত্র সংগঠনের নাম ভুলে গেছি এরা তো আমাদের বাসায় এসে হকি স্ট্রিট টকি স্ট্রিট নিয়ে আক্রমণ করেছিল আমার মাকে ইয়ে করেছিল আমি আমার ভাই বিপুল তিন মাস বাসা থেকে পলাতক ছিলাম তো এই যে পুরো সময়টা রাজনৈতিক এটা ছিল যে কোনো শহীদ পরিবারের জন্য বাংলাদেশে এই আপনার জিয়া রহমান থেকে নিয়ে আপ টু এই আপনার খালেদা জিয়ার জামাতের সরকার যেটা ছিয়ানব্বইতে শেখ হাসিনা আসার আগ পর্যন্ত নিরাপত্তাহীন একটা সময় ছিল সত্যিই তাই ছিল মানে এটা কিন্তু আমি আপনাকে বানিয়ে বলছি না এটা সত্যি যে ছিয়ানব্বইতে শেখ হাসিনা আসার পরে প্রথম আপনি টেলিভিশনে হ্যাঁ বঙ্গবন্ধুর চেহারা দেখতেছেন যেটা এত বছর আমরা দেখেই নাই যে দু হাজার আট থেকে নিয়ে যে লম্বা সময় আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আছে এই সময় কিন্তু খণ্ডিত হলো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসটা আমি আপনি অন্তত প্রকাশে চর্চা করতে পারি যাই আছে আপনার হাতে লাইব্রেরিগুলোতে বা আর্কাইভে যা আছে এই জায়গাটা কিন্তু ছিল না ছিল হ্যাঁ এখন আপনি যে সরকারগুলোর কথা বললেন যে সরকারের সময়গুলোতে আপনারা অত্যন্ত নিরাপত্তাহীন সময় কাটিয়েছেন তারা তো কোনো না কোনো ফর্মে রাষ্ট্রক্ষমতায় আছে সহযোগী হোক মানে বর্তমানে বর্তমানে বা ভবিষ্যৎ ছিল বর্তমানেও আছে তো সেই দিন তো আবার ফিরে আসতে পারে আসতে পারে এবং যদি আসে সেই ক্ষেত্রে ধরেন যে আমি আমি হচ্ছে যে বছরের পর বছর আপনার এই যে এরকম চোদ্দোই ডিসেম্বরে বা ষোলোই ডিসেম্বরে আপনার টক শোতে আমি কিন্তু সবসময় জিয়া রহমান বিএনপি শুধু আমি না আপনি মনি চৌধুরীর ছেলে আলতাফ মাহমুদের মেয়ে হ্যাঁ সিরাজুদ্দিন সাহেবের ছেলে প্রত্যেকেই দেখবেন একই কথা বলছে কিন্তু তারা খালেদে জিয়ার কাছে যাবেন না আমরা জামাতের কাছে তো যাওয়ার প্রশ্নই আসে না আমরা জিয়াউর রহমানের আদর্শ মানি না আমরা কি মানি আমরা মনে করি যে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বস্থানীয় দলটা ছিল এবং তাদের কাছেই তাদের সাথেই চলতে হবে এবং আওয়ামী লীগের ভেতরে যে ভুলগুলো আমরা দেখি তা আমরা সমালোচনার আঙ্গুল তুলে বলবো যে এটা পাল্টা ওটা পাল্টা এগুলো করো তো সেই জায়গা থেকে আপনার হচ্ছে যে যদি সরকার বদল হয় এবং বিএনপি আবার ক্ষমতায় আসে আসতেই পারে যদি আসে সেই ক্ষেত্রে ধরনে যে আমরা আলাপ করি যে আমাদের অবস্থাটা কি হবে কারণ এই যে ডকুমেন্টেশন বছরের পর বছর জমেছে টেলিভিশনে আপনাদের মাধ্যমে যেভাবে আমরা বলেছি যে জিয়াউর রহমান হাজার মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের হত্যা করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি তো সেটা ঘটলে ঘটবে হয়তো আমাদের আবার অনিরাপত্তার একটা জায়গা হবে কিন্তু আমি শুরুতেই বলছি যে আমাদেরও একটা বয়স হয়েছে তো আমরা এখন আর ওই আপোষের জায়গায় তো যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমি তো 
আমার জীবনের একটা লম্বা সময় কাটিয়ে এসছে এখন যদি আমি সত্যগুলো না বলি আওয়ামী লীগের ভুলগুলোও যদি আমি না বলি তাহলে তো হবে না সুতরাং এটা পরিষ্কার যে ভয়ের জায়গা যেটা আমি আপনাকে বলি সেটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ নিজে মানে আওয়ামী লীগের ভেতরেও আমরা দেখছি কি যে সুবিধাবাদী লোকজন ঢুকেছেন রাজনীতির ভেতরে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে তো এই লোকগুলো তো সুবিধা পায় তো বঙ্গবন্ধুর আদর্শ মানেন না ও পরে রাশির দশকের একটা প্রজন্ম আজকে ব্যবসায়ী আওয়ামী লীগের রাজনীতি করছে এই লোকগুলো হচ্ছে অত্যন্ত ভয় দেয় কারণ সে হচ্ছে যে কোনো সময় যদি তার কোনো আদর্শ নেই যে কোনো সময় ধরেন হচ্ছে যে এই মুক্তিযুদ্ধের আলোকে যে সমস্ত মানুষ বা সংগঠনগুলো আছে সেগুলোকে সে আক্রমণ করবে এটা হচ্ছে ভয়ের জায়গা এই তো আওয়ামী লীগের বাইরে সত্যি যেটা আপনি আগে বলেছেন কোনো রাজনৈতিক পার্টির ভেতরে আমরা সে সম্ভাবনা দেখি না যে আমরা আসলে বলবো যে হ্যাঁ ওই পার্টিও আসতে পারে আবার কথা ওঠে না যে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী দল এবং সরকারি দল সবই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তো সেটা অনেক দূরস্থ আর কি হয় আওয়ামী লীগ আর নুলে পড়ে আপনার এই আর বামপতি সংগঠনগুলো তো আমি আপনি আলাপ করলামই যে তাদের সম্ভাবনা তারা নষ্ট করে ফেলেছে ফলে হয় আওয়ামী লীগ আর নয়তো অ আওয়ামী লীগ রাজনৈতিকভাবে দেখতে গেলে আর কি আমাকে অনেকে বলে ফেলতে পারে আজকে পরে যে আমি আওয়ামী লীগের ছিল দিয়ে দিতে পারে কিন্তু আমি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নই কিন্তু আমাকেও যুক্তি দিয়ে আপনাকে বোঝাতে হবে যে তাহলে কি আওয়ামী লীগ না হলে তাহলে কি আমাকেও আপনাকে বোঝাতে হবে যে তাহলে কি আমি কার কাছে আমার দাবি নিয়ে যাব বা কার মাধ্যমে আমি আমার ইতিহাসের চর্চাটা করবার জন্য কাজ করব এই যে বুদ্ধিজীবী বা শহীদ বুদ্ধিজীবী চলচ্চিত্রকার জহির আইনের সন্তান আপনি আপনি একটা খারাপ সময় দেখলেন বাংলাদেশের এবং পরম্পরায় আপনার সন্তানকেও যদি কোনো দিন এই পরিচয়ের কারণে নিরাপত্তাহীন কাটাতে হয় সেই বাংলাদেশ তো আমরা চাই না এবং সেটার সম্ভাবনা খুবই আছে আমি কিন্তু আবারও বলছি যে এটা কি অন্যান্য যারা শহীদ পরিবার আছে তাদের পরবর্তী সবাইকে এইভাবে এভাবে চিন্তা করে আপনার সাথে সবার যোগাযোগ আছে প্রত্যেকের এই ভয়টা আছে শহীদ পরিবারগুলো আপনার আমাদের সংগঠনই আছে প্রজন্ম একাত্তর শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের সংগঠন ওখানে যাদের সাথে আমার কথাবার্তা হয় প্রত্যেকেই আপনার হচ্ছে দেখেন আমার বাবা জহিরান ছিলেন কমিউনিজমে বিশ্বাসী আমি যে সাংবাদিকের কথা বলার সিরাজুদ্দিন হোসেন উনি ছিলেন আওয়ামী লীগে বিশ্বাসী কিন্তু তারা প্রত্যেকে ছিলেন প্রগতিশীল প্রত্যেকেই চেয়েছিলেন যে শ্রেণী বৈষম্যহীন একটা সমাজের দিকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশটা আগাক তাদের সন্তানরা যারা আমরা আমাদের মধ্যে এই একটা সাধারণ যোগসূত্র আছে বা ঐক্য আছে আমরা মনে করি যে আওয়ামী লীগ ছাড়া এই মুহূর্তে আমাদের কোনো কিছু নাই এবং আওয়ামী লীগ কে খেতে হবে এগিয়ে যেতে হবে মুক্তিদের চেতনাকে বাস্তবায়নের জন্য তো সেই জায়গা থেকে আওয়ামী লীগের ভেতরের যেই সমস্যাগুলো আমরা দেখি যে মানে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিক্রিয়াশীলতা আওয়ামী লীগেও আছে আছে এবং প্রচুর পরিমাণে ঢুকছে এমনকি মৌলবাদী জামাতি ভাবনার লোকজন আওয়ামী লীগে ঢুকেছে তো সেইটা একটা সমস্যা আমার সন্তান কোথায় বড় হবে এখানে বা কি করবে সেটা একটা আশঙ্কার জায়গা আমাদের জন্য অবশ্যই আমাদের আর একটা বিরতি নেওয়ার সময় একটা বিরতিতে যাচ্ছি দর্শক আমরা বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে আসি একটু পরে আবারও ফিরলাম আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে সমসাময়িক বাংলাদেশে ফিরে আসি বাংলাদেশের যত সম্ভাবনা আছে এই মুহূর্তে তার প্রধান শত্রু অন্তরায় বলা হচ্ছে যে দুর্নীতি একটা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ আমরা গঠন করতে পারিনি এবং সবচেয়ে বড় কথা যে দুর্নীতিকে ঘৃণা করবে ঠিক আছে কিন্তু এমন সমাজ আমরা তৈরি করেছি দুর্নীতিকে দুর্নীতিকে স্বাভাবিক বলে মনে করছি যেটা আসলে একটা জনযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধর মধ্য দিয়ে যে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে সেই সমাজে তো নিশ্চয়ই দুর্নীতি স্বাভাবিক হওয়ার কথা ছিল না বঙ্গবন্ধুর নিজের ভাষণ আছে না তিয়াত্তরে আপনার খুব খুব উগড়ে বলছিলেন কোন একটা জনসমাবেশে যে এই সমস্ত চোরা কারবারি দুর্নীতিবাজরা আমি ভিক্ষা করে বাইরে থেকে টাকা আনতেছি আর এরা এসব খায়া ফেলাইতেছে পাকিস্তানিরা আমাদের আমার সব কিছু নিয়ে গেছে রেখে গেছে এই দুর্নীতিবাজদের সুন্দরভাবে বলছেন উনি তো কথা হচ্ছে এটা কিন্তু শুধু বাংলাদেশের একার সমস্যা নয় এটাও আমাদের একটু দেখতে হবে এটা আন্তর্জাতিক সমস্যা এই যে আপনার দুর্নীতি হ্যাঁ তো এই দুর্নীতিকে স্বাভাবিক ভাবে নিচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ ট্রু 
একদম সত্যি কারণ হচ্ছে যে এটা আমাদের কাছে মানে পঞ্চাশ ষাটের দশকে যে শিক্ষকদের কথা বলেছি পিতাদের কথা পড়েছি তাদের কাছে একটা টাকার এদিক ওদিক ঘর মেনে যেন তার জীবনের আদর্শ শেষ হয়ে গেল সত্যিই তাই ছিল তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যেটা আপনি বললেন যে আমি বিশ টাকা নিয়ে নিলাম একটা কিছু করে বিশ টাকাই নিলাম মানে বিশ থেকে বিশ কোটি টাকার দুর্নীতি হচ্ছে কিন্তু এটা সমাজ খুব স্বাভাবিকভাবে নিয়ে নিয়েছে আমাদের এখানে যে এটা হতেই পারে এটা একটা এমনই অবক্ষয় হয়েছে যে এখান থেকে আপনি খুব চট করে বেরোতে পারবেন না বেরোবার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে ওটা ওই যে কল্যাণটা কার হবে সেটাকে নির্ধারণ করা এবং সেটা কিন্তু দেখেন তোফায়ল ভাই আপনি আমি বা এই এখন টিভির মালিক বা এখন টিভির লোকজন বা অমুক তুমি আমাদের পক্ষে এটা এইভাবে সম্ভব না এটা এখন যদি রাষ্ট্র টার্গেট করেন হ্যাঁ শেখ হাসিনা টার্গেট করেন যে আমি ক্লাস ফাইভ সিক্সে যে ছেলেগুলো পড়তেছে গ্রাম থেকে শহরে আমি এদেরকে টার্গেট করছি যে এরা যখন উনিশশো চল্লিশ আপনার দু হাজার চল্লিশে চাকুরি ব্যবসাতে আসবে তারা যেন এই চেতনার আলোকে বড় হয় যাদের কাছে এক টাকার দুর্নীতি বা এক মিলিয়ন টাকার দুর্নীতি ঘুষটা মনে হবে যে তার জীবনের সঙ্গে যাচ্ছে না তো সেটার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাটা অত্যন্ত জরুরি তো সেখানে যদি আমি আশা করব যে সরকার এখানে তার মূল আপনার শ্রমটা দেবে দেখেন শিক্ষা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এবার বাজেটে গতবারের চেয়ে বোধ কম ছিল দুই দশমিক নয় না কত এরকম একটা আমার খেয়াল নেই তো এটা এটা কি আমি মুক্তিযুদ্ধের সরকারের কাছে আশা করি আমি আশা করি শিক্ষা ব্যবস্থায় আপনি বাজেটটা আরও বাড়াবেন তো শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে নতুন প্রজন্মকে যদি গড়ে তোলা যায় স্কুল থেকে আপনার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সেই প্রজন্ম যখন চাকরি ব্যবসায় আসবে আমার ধারণা যে তারা মুক্তিযুদ্ধের আলোকে মানুষ হবেন এবং তারা তখন দুর্নীতিটাকে মনে করবেন যে এটি একটি অভিশাপ এটি একটি পাপ এটি একটি বাজে জিনিস দেওয়াল লিখন ব্যানার ফেস্টুন থেকে অনেক সময় জনজীবন বা মানুষের পাস বোঝা যায় একটি ব্যাপার বিভিন্ন সময় আমরা দেখি বা অনেক সময় এসছে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র সংস্কার চাই এরকম স্লোগান আমরা দেখি হ্যাঁ কেউ কেউ করছে আপনারও কি মনে হয় রাষ্ট্র সংস্কার আমি আপনার কথা শুনেই তো হাসছিলাম মানে ইতিবাচক মেদি হাসছিল ঠিক রাষ্ট্রের সংস্কার দরকার এই রাষ্ট্রের সংস্কার না হলে আমি জানি যে যেভাবে উন্নয়ন হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নগুলো হচ্ছে সেই উন্নয়ন এক সময় তো আপনাকে সিঙ্গাপুরের মতো দেশ বানিয়ে ফেলতে পারে যা ডেটা ওয়াইজ বোঝাও যাচ্ছে যে উন্নত দেশ হবে কিন্তু সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে আপনি উগ্রবাদ মৌলবাদ এগুলো ঢুকিয়ে ফেলেছেন সেটা কিন্তু ছিঁড়ে খাবে তো একইভাবে এই ছিঁড়ে খাওয়ার মধ্যে ওই একই হবে যে আপনার শ্রেণী বৈষম্যটা এরকম আরও বাড়বে শোষণ বহাল তবিহত থাকবে দুর্নীতি বহাল তবিহত থাকবে এটা একমাত্র রাষ্ট্রের সংস্কার করা দরকার ছিল এবং শুরুতে যেটা বলেছি আপনাকে ধন্যবাদ এটা আবার টেনে আনার জন্য এটা আমি জানি একদিনে সম্ভব না কিন্তু এটাকে ভাবতে হবে রাষ্ট্র যারা চালাচ্ছেন ভাবতে হবে যে রাষ্ট্রের কাঠামোটা যাতে আমলাতান্ত্রিক আমলা কেন্দ্রিক সামরিক কেন্দ্রিক না হয়ে ধনীদের জায়গা না হয়ে ধনীরা থাকবেন ব্যবসা করবেন কিন্তু এমনভাবে কর্মসূচি নিতে হবে এমনভাবে কাজ করতে হবে মন্ত্রণালয়গুলো যাতে নিচের যে শ্রেণীগুলো আছে তারা তাদের ক্ষমতায়ন হয় একটা কৃষক যদি তার জমি তার ফসলটা নিজে বিক্রি করতে পারে সে প্রচুর টাকা পায় তাই মধ্যসত্বভোগীদের ভাগিয়ে দিতে হবে এই সংস্কার কাজগুলো কিন্তু করা সম্ভব ছিল এবং এই কৃষকের প্রতিনিধিকে আপনি বসিয়ে দেন ইউনিয়ন পরিষদে ওই কৃষকের প্রতিনিধিকে আপনি স্থানীয় যে প্রশাসনগুলো আছে ওখানে নিয়ে আসেন এইভাবে পরিবর্তনগুলো করলে আপনি দেখবেন সমাজের চেহারা বদলাচ্ছে কারণ আমাদের কাছে যে অপশনগুলো আছে তার ভিতর বেস্ট অপশন আপনি নিজেই আলোচনার ক্ষেত্রে বলেছিলেন যে আওয়ামী লীগ সরকার বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আছে একটি নির্বাচনের নির্বাচনকালীন সময় পার করছি আমরা সাত জানুয়ারি আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সেই নির্বাচনের পর নতুন সরকার গঠিত হবে আমাদের দাবি দেওয়া সংস্কারের কথা যাই হোক যারা সরকার আছেন তাদের কাছেই উত্থাপন করতে হবে তো আগামী যে সরকার গঠন করবে যারা তার কাছে মানে তারা কিভাবে শুরু করতে পারে এই রাষ্ট্র সংস্কারটা আপনি অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে ধারাটা শেখ হাসিনা চালাচ্ছেন আমি মনে করি এই ধারাটা আমাদের জন্য ঠিক আছে হ্যাঁ কিছু ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে প্রজেক্ট হচ্ছে এই প্রজেক্টে লোকে ইনভলভ হচ্ছে এবং সেখান থেকে একটা আর্নিংও হচ্ছে ঠিক আছে আমার নতুন সরকারের প্রতি অনুরোধ নতুন সরকার কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি আওয়ামী লীগ আমি বিএনপির প্রতি কোনো আমি দাবি জানাচ্ছি না তো সেই সরকার যাতে দুটো জিনিস করে একটা হচ্ছে আমি বলছি না যে রাতারাতি বাহাত্তরের চাল মূলনীতির মধ্যে যে যাওয়া যাবে আমরা বহু কিছু পাড়ি দিয়ে আছি এখন কিন্তু ওখানে ঢুকবার জন্য এই সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ ঢুকবার জন্য যাতে একটা মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি এই সরকার নেন 
কারণ একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আওয়ামী লীগকে দু হাজার আটের নির্বাচনে কিন্তু জামাতের বিচার মানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এত স্ট্রংলি দাঁড়িয়েছিল আওয়ামী লীগ যেখানে এই ল্যান্ডস্লাইড মানে একদম ভূমিধস বিজয় পিএনপি ধুয়ে মোছে জামাত ধুয়ে মোছে গিয়েছিল সেই সমর্থনটা কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রতি মানুষের এখনও আছে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আওয়ামী লীগ যদি মনে করেন যে আমি সবাইকেই সমর্থনে নেব তাহলে একটা মুশকিল হবে তো আমি বলবো যে মুক্তিযুদ্ধের এই চার মূলনীতির জায়গায় যাতে ধীরে ধীরে আওয়ামী লীগ আগায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেভাবে আছে তো হচ্ছেই সেই সঙ্গে যেটা আমি আপনাকে বললাম যে যে শ্রেণীগুলো নিচের শ্রেণী যাদের ক্ষমতায়ন হয়নি যেটা স্বপ্নই আসলে বঙ্গবন্ধু দেখতেন তাদেরকে ক্ষমতায়ন করা ধীরে ধীরে দাদা বর্ণনায়ন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আর সময় দেওয়ার জন্য আমাদের আলোচনারও একটা নির্দিষ্ট সময় আছে ভালো থাকবেন আবারও দেখা হবে দর্শক আজ আপনার সঙ্গে এখানেই শেষ করছি সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আবারও আমরা আসবো আপনাদের সামনে